ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சயின்ஸ் பார்க்கலாம் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் டம்மில் சிக்ஸ்த்து லெசனாக இருக்குது அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் இந்த பாடத்தில் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து அமிலங்கள்னா என்ன காரங்கள்னா என்ன உப்புக்கள்னா என்ன அப்படின்ற இந்த மூணு டாப்பிக்கை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மூணுமே ஒவ்வொரு வீடியோவாக வரும் ஃபஸ்ட் அமிலங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து காரங்கள் தேர்ட் வந்து உப்புகள் ஸோ மூணு வீடியோவாக வரும் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நம்மை சுற்றியுள்ள இந்த உலகம் அதிகப்படியான வேதிப்பொருட்களால் ஆனது என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று அதாவது நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே எந் எந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலுமே வந்து அது வேதிப்பொருட்கள்னால தான் ஆனது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மண் காற்று நீர் மண் காற்று நீர் ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு அத்தியாவசியமான தேவை ஸோ இது கூட நம்மளுக்கு என்ன தான் அப்படின்னா வேதிப்பொருள் தான் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஒவ்வொரு பொருளுமே வேதிப்பொருட்களால் ஆனவை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதிலும் குறிப்பாக அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புக்கள் நம் அன்றாட வாழ்வை பெரிதும் பயன்படுகின்றன இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் ஒரு ஷாப்பிங் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போனால் நம்ம கண்டிப்பாக ஜூஸ் குடிப்போம் ஸோ அந்த ஜூஸு அப்புறமா நம்ம ட்ரெஸ்ஸு நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணுறோம் ஸோ அது அப்புறம் நம்ம உடம்பு சொல்லணும் எடுத்துக்கூட மெடிசின் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய லைஃப்க்கு தேவையான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு திங்ஸ் தான் ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த வேதிப்பொருட்களால் ஆனது தான் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஜூஸு வாஷிங் பவுடர் ஆகட்டும் லிக்யூட் ஆகட்டும் இல்லைன்னா மெடிசின் ஸோ எல்லாமே வந்து வேதிப்பொருளால் ஆனது தான் நம்மளுடைய நம்ம பாடி வந்து நம்ம வளரணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும்போது குட்டியோன்னு இருப்போம் கொஞ்சம் வளர வளர நம்மளோட ஹைட்டு வெயிட்டு எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப மெயினான ரீசன் என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஸோ நம்மளுக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வயிற்றுக்குள்ளே போய் அது தனித்தனியாக பிரிக்கு தேவையில்லாததை தேவையில்லாததை வந்து தனியாக பிரித்து வெளியே தீரும் கழிவுகள் மூலமாக தேவையான சத்துக்களை மட்டும் எடுத்து நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவையான எங்கெங்கே அந்த சத்து தேவையோ அது அங்கெல்லாம் வந்து அதை அனுப்பும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வயி நம்ம உடம்புக்குள்ளே நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஒரு ஆசிட் வந்து சுரக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அந்த ஆசிட் என்னென்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஸோ நம்ம சாப்பிட்டோடனே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தண்ணி குடிக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள வந்து ஒரு ஆசிட் வந்து சுரந்துட்டு இருக்கு அந்த ஆசிட் வந்து நம்ம குடிக்கும் போது தண்ணியினால வந்து அது வந்து சுரக்கிறது வந்து ஸ்டாப் ஆகும் அப்போ நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து அங்கே போய் என்ன செய் அதனுடைய அந்த ஆசிட் மூலமாக அது வந்து கரைச்சி தேவையில்லாத வெளியே அனுப்போம் நம்ம குடிக்கிற தண்ணியினால அந்த ஆசிட் சுரக்கிறது நின்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே நம்மளுக்கு தெரியாமலே ஒரு ஆசிட் சுரந்துட்டு இருக்கு அதனுடைய பேர் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஓகேவா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அமிலம் அப்படின்றது ஒரு சேர்மம் தான் அமிலம்னா என்னது ஒரு சேர்மம் தான் இந்த கொடுத்துருக்குறாங்களா இந்த லைனில் இந்த இருக்கா அமிலம் அப்படின்றது ஒரு சேர்மம் தான் அந்த அமிலம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா நீரில் கரை கரையும் அமிலம் காரம் ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு நீரில் கரையும் ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அயனிகள் வந்து வேறு வேறு இப்போ அமிலம் காரம் ரெண்டுமே சேர்மம் சொன்னால் ரெண்டுமே நீரில் கரையும் ஆனால் நம்மளுக்கு கொடுக்க அந்த ரெண்டுமே கொடுக்கக்கூடிய அயனிகள் வந்து வேறு வேறு அமிலம் வந்து என்ன அயனி கொடுக்கும்னா ஹைட்ரஜன் அதாவது H+ ப்ளஸ் அப்படின்ற அயனி மட்டும் கொடுக்கும் இதே இது காரம் அப்படின்னா ஹைட்ராக்சைடு ஹைட்ராக்சைடு OH- மைனஸ் அப்படின்ற அயனி நம்மளுக்கு தருது ஓகேவா அமிலம் காரம் ரெண்டுமே சேர்மம் தான் ரெண்டுமே நீரில் கரையும் ஆனால் கரையும் கரைஞ்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அயனிகள் வந்து வெவ்வேறாக கிடைக்கிது அதாவது சே அமிலம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஹைச் ப்ளஸ் அப்படின்ற அயனி கொடுக்குது காரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹைட்ராக்சைடு OH- மைனஸ் அப்படின்ற அயனியை நம்மளுக்கு கொடுக்குது அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் அமிலம் காரம் ரெண்டுமே வினை புரியுது ஒன்றோடு ஒன்று வினை புரியுது அமிலமும் காரமும் ரெண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று வினை புரியுது அப்படி நம்மளுக்கு வினை புரியும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து நடுநிலை வினை விளைப்பொருள் நடுநிலை வினை விளைப்பொருள் நம்மளுக்கு தருது அந்த நடுநிலை வினை விளை பொருள் தான் என்னதுன்னா உப்பு அதுவே உப்பாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு என்னது உப்பு இப்போ அமிலம்னா என்ன காரம்னா என்ன உப்பு எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சா உப்பு வந்து அமிலமும் காரமும் ஒன்றோடு ஒன்று வினை புரியும் போது அது வந்து நடுநிலை வினை விளை பொருளாக நம்மளுக்கு தருது அது மூலமாக தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா உப்பு கிடைக்குது புரிஞ்சிருச்சா இப்போ இந்த அமிலம் காரம் உப்பு இந்த மூணை தான் நம்
அடுத்தது நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அமிலம் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அமிலம்னா என்ன அதனுடைய வ வகைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போது அமிலம் ஃபஸ்ட்டு அமிலம்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு கீழே இங்கே ஒரு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா டயர் கொடுத்துருக்குறாங்க பழங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பழச்சாறுகள் கொடுத்துருக்காங்க வினிகர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே இது எல்லாமே நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய சாப்பாட்டு பொருள் ஓகேவா இப்போது சாப்பிடக்கூடிய மேற்கண்ட அனைத்து பொருட்களும் ஒரே சுவையை கொண்டவை மேலே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பாருங்களேன் தயிரும் வந்து புளிக்கும் பழச்சாறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு சில பழங்கள் வந்து புளிக்கும் ஓகேவா எல்லா பழமும் புளிக்கும் சொல்ல முடியாது ஒரு சில பழங்கள் புளிக்கும் ஆரஞ்சு பழம் புளிப்பு சுடைய சுவை உடையது தான் வினிகரும் புளிப்பு சுவை உடையது தான் ஸோ எல்லாமே வந்து சுவையுடைய பொருள் தான் புளிப்பு சுவை எது ஏற்படுத்துகிறது புளிப்பு சுவையை வந்து எது ஏற்படுத்துகிறது அவற்றில் உள்ள ஏதோ ஒரு வகையான வேதி சேர்மங்கள் அந்த பழங்களில் இருக்கக்கூடிய எது நம்ம சொன்ன நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் நம்ம நம்ம சா நம்ம சாப்பிட்ற பொருளாகட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பொருள்லையுமே வந்து கண்டிப்பாக வேதி பொருள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த பழங்கள் அந்த பழச்சாறு வினிகர் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து புளிப்பு சுவை வந்து எப்படி வருதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு வேதி பொருட்கள்னால தான் அந்த புளிப்பு சுவைகள் எல்லாமே வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் அதில் இருக்குது அடுத்தது அந்த புளிப்பு சுவையை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவற்றில் உள்ள ஏதோ ஒரு வகையான வேதி சேர்மங்கள் புளிப்பு சுவையை ஏற்படுத்துகின்றன இவைகள் அமிலங்கள் எனப்படுகின்றன இதை தான் நம்ம அவங்க என்ன சொல் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அமிலம் சொல்கிறோம் அந்த புளிப்பு சுவையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த வேதி பொருட்கள் தான் வந்து என்னென்னா அமிலங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஆசிட் ஆசிட் அப்படின்ற வா ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு அது ஆசிட்னா ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு அது வந்து எதுலேருந்து கிடச்சிது அப்படின்னா அசிட்டஸ் அசிட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு லத்தின் மொழியிலிருந்து ஆங்கில சொல்லான இங்கிலீஷ் வேர்டான அசிட் அப்படின்ற அந்த வேர்ட் வந்து லத்தின் லாங்குவேஜிலிருந்து அசிட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து தான் ஆசிட் அப்படின்ற அந்த இங்கிலீஷ் வேர்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆசிட் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு புளிப்பு சுவை ஆசிட்னா என்னது புளிப்பு சுவை ஓகே புளிப்பு சுவை கொண்ட பொருட்கள் அமிலங்கள் எனப்படும் புளிப்பு சுவைக்கிற எல்லா பொருட்களுமே அமிலங்கள்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த படத்தில் இருக்கிற மூணுமே வந்து நம்மளுக்கு என்னது அமிலங்கள் ஓகே இப்போ இந்த பா அட்டவணையை பாருங்கள் இந்த டேப்லெட் கிழமையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைட் மூலங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைடு அமிலங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மூலங்கள்னா ஒரு திங்ஸ் ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு ஆப்பிள் சொல்லலாம் ஆரஞ்ச் சொல்லலாம் அல்லனா எல் லெமன் கிரேப்ஸ் டொமேட்டோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 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 பொருள் ஒரு திங்ஸ் ஓகேவா ஸோ அமிலங்கள்னா அந்த திங்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அமிலம் அதாவது சீர்மம் அமிலம்னா என்னது ஏதோ ஒரு புளிப்பு சுவையே அந்த பல அந்த பொருளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேதி பொருள் தான் வந்து அமிலங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படி ஸோ அந்த அமிலங்கள் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது ஒரு ஷார்ட்கட்டோட சொல்கிறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது ஓகேனா எடுத்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வேறு மாதிரி படிச்சு வச்சுருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஆப்பிள்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மா மாடர்ன் கேர்ள் எடுத்துக்கோங்களேன் மாடர்ன் கேர்ள் வந்து பார்க்கும்போது நல்ல மாடர்னாக நல்ல பழப்பழன் அழகாக இருப்பாங்க அப்படி தானே ஸோ ஆப்பிளையும் பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு மாடர்னாக அதில் எந்தவித டேமேஜும் இல்லாமல் நல்ல பழப்பழ பலன் இருக்குமா ஆப்பிளும் ஸோ மாடர்ன் மாடல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா மாடல் அப்படின்னா ஒரு இப்போ நம்ம சினிமா நடிகைகளே எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்க வந்து மாடலாக இருந்து தான் வந்து ஃபிலிமில் வந்து ஆக்ட் பண்ண வருவாங்க ஸோ அப்போது வந்து அவங்க வந்து அவங்கள பார்க்கும்போது எப்படி இப்போ நல்லா ஷைனிங்காக நல்ல பழப்பழ பழன் அழகாக இருப்பாங்களா ஸோ ஆப்பிளையும் பாருங்களேன் நல்லா ஷைனிங்காக நல்ல அழகாக பழப்பழன் இருக்குமா ஸோ அப்போது ஆப்பிள் அப்படின்னாலே மாடல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாடல் மாடல்னா ஹீ ஹீரோயின்ஸ் ஓகேவா ஹீரோயின்ஸ் மாடல் அப்போது மாலிக் அமிலம் மாடல் மாலிக் அமிலம் ஓகேவா மாடல் மாலிக் அமிலம் அடுத்தது எலுமிச்சை லெமன் எலுமிச்சை வந்து இப்போ நம்ம கடையெல்லாம் போய் சில்லி சிக்கன் கோபி சி கோபி சில்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த சில்லி அப்படின்ற இது வந்து கேட்குறோம் ஒருவேளை அது கால் காலிஃப்ளராக இருக்கலாம் இல்லைனா காலனாக இருக்கலாம் இல்லைனா சிக்கனாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சில்லி சிக்கன் சில்லி காளான் அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது அது கூட எப்போவுமே கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் 
கொஞ்சம் சின்னதாக லெமன் வச்சு தருவாங்க அப்படிதானே அப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன செய்யும் என்ன பிடிக்கும்னா அந்த ல அந்த சில்லி சிக்கன் மேலே அந்த லெமனை பிழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஃபுல் லெமன் வைக்க மாட்டாங்க சின்ன சின்ன லெமனாக தான் வைப்பாங்க ஸோ அப்போ லெமன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன சில்லி சிக்கன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சில்லி சிக்கனில் சின்ன லெமன் தான் கிடக்கும் ஸோ சின்ன சின்ன ஸோ சிட்ரிக் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் லெமன்னாலே சிட்ரிக் ஆசிட் தான் தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் இது ஒரு ட்ரிக்ஸ் தெரியாதவங்களுக்காக இது ஒரு ட்ரிக்ஸ் ஓகேவா அந்த சில்லி சிக்கனில் சின்ன சின்ன லெமன் இருக்கும் ஸோ சின்ன சின்ன அப்படின்னா சிட்ரிக் அமிலம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் திராட்சை கிரேப்ஸ் கிரேப்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அப்படிதானே இப்போ சின்ன இப்போ கிரேப்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் பிடிக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை எடுத்து டக்கு 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 டக்குன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சுருவாங்க ஓகேவா அதை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க டக்கு 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 டக்குன்னு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுருவாங்க இப்போ என் ஹஸ்பண்ட்லாம் எப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜு பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு அந்த ஒரு 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 கொத்தா அந்த ஒரு கிரேப்ஸ் எடுத்து எடுத்த மாதிரி தான் தான் இருக்கும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கிரேப்ஸை சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ டக்கு 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 நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா சின்னதாக இருக்கிறதுனால டக்கு டக்குன்னு பிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் டிவி பார்த்துட்டு பிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அது வந்து முடிஞ்சது கூட தெரியாது ஐயோ முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ அப்போ டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த கிரேப்ஸ் வந்து நம்ம சாப்பிட்ருவோம் அதனால் டாட்டாரிக் டக்கு டக்கு டாட்டாரிக் டக்கு டக்கு டாட்டாரிக் ஓகே டாட்டாரிக் அமிலம் ஓகேவா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது தக்காளி தக்காளி பழம் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்காது தக்காளி பழம் ரொம்ப நாள் இருக்காது அது அழுகி போயிடும் ஸோ அழுக்கி அப்போ ஆக்சாலிக் அழுகி ஆக்சாலிக் அழுகி ஆக்சாலிக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அழுகி ஆக்சாலிக் அப்போ ஆக்சாலிக் கம்மிலாம் அடுத்தது வினிகர் பாருங்கள் வினிகர் அப்படின்னாலே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆசிட் மாதிரி அது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம உடம்புக்கு அப்போ ஒரு ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி அது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடம்புக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த ஒரு தாட் உண்டு ஸோ அதனால் அது வந்து ஆசிட் வினிகர்னாலே அது ஒரு ஆசிட் அப்படின்றது மைண்டில் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ வினிகர் அப்படின்னா ஆசிட் அப்போ அசிட்டிக் அமிலம் ஆசிட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அசிட்டிக் அமிலம் ஓகேவா அசிட்டிக் அமிலம் அடுத்து தயிர் தயிர்னாலே இன்க்ளூடிங் பாலும் நம்மளுக்கு வரும் சரியா இப்போ பால்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பொறுமையாக குடிக்க மாட்டாங்க லபக் 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 லபக்குன்னு குடிச்சிருவாங்க சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட பால் ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுத்தோன்னா ரொம்ப பிடிச்சது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பால் அப்படின்னா லபக் லபக் லபக்குன்னு குடிச்சிருவாங்க பால் தயிரும் அப்படி தான் தயிர்லாம் வந்து நல்லா மோர் மாதிரி கலக்கி அதில் கொஞ்சோண்டு மிளகா சீரகம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா அதை கலக்கி நம்ம கொடுத்தோன்னா அது லபக் லபக் லபக்குன்னு குடிச்சிருவாங்க ஸோ அப்போ லபக் லபக்னா லாக்டிக் லபக்னா லாக்டிக் ஓகேவா அடுத்தது ஆரஞ்சு பழம் ஆரஞ்சு பழம் அப்படின்னா எப்போவுமே உடம்பு சரியில்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்கள பார்க்கும்போது நம்ம ஆரஞ்சு பழம் எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படிதானே ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் ஆரஞ்சு பழம்னாலே ஹாஸ்பிட்டல் ஞாபகம் வந்துடணும் ஆரஞ்சு பழம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஜூஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க ஆரஞ்சு பழத்தில் அப்போ மேக்ஸிமம் வந்து ஆப்பிள் வாங்கிட்டு போகிறத விட ஆரஞ்சு பழம் தான் வாங்கிட்டு போவாங்க ஜூஸ் போட்டு பேஷண்ட் வந்து குடிப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக அப்போது ஆரஞ்சு அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஆரஞ்சுனா ஹாஸ்பிட்டல் அப்போது ஆஸ்கா ஆஸ்காரிக் அமிலம் ஆஸ்கார்பிக் அமிலம் இப்போது இந்த ஆரஞ்சுக்கும் தக்காளிக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அங்கே அழுகி ரெண்டுமே ஆ அப்படின்னு வருது அப்போது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆஸ் அப்போ ஆஸ்காரிக் இஸ்ஸு வந்து உடனே வருது அதில் ஆசு இதில் அஸ்ஸு சரி இதில் ஆசு இதில் அஸ்ஸு அதில் வந்து அழுகி ஆக்சாலிக் இந்த ரெண்டையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது தேநீர் தேநீர் அப்படின்னாலே டீ காஃபின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டீ காஃபி என்ன எனக்கு வந்து டீ காஃபி பிடிக்காது நான் வந்து டீ காஃபி அவ்வளோவா எடுத்துக்க மாட்டேன் இப்போ யார் வீட்டுக்காவது போகிறோம் டீ காஃபி வந்து இங்கே இங்கே எங்கள் வீட்டில் போட்டோன்னா ஓரளவுக்கு குடிப்பேன் ஓகேவா வீட்டில் போட்டது குடிப்பேன் பட் ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போனால் வேண்டான்றுவேன் சப்போஸ் யாராவது கம்பல் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா ஏன்னா வீட்டில் போடுற டீயை விட வெளியில் கடைக்கு போனால் கூட டீ குடிக்க மாட்டேன் அப்போது ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போகிறோம் கண்டிப்பாக டீ குடிச்சே ஆகணும் குடி குடின்னு கம்பல் பண்ணாங்கன்னா குடிச்சு தான் ஆகணும் நம்ம அப்போ குடிக்கிற டைம் என்ன பண்ணுவேன் அது ஒரு மருந்து மாதிரி நினச்சி டானிக் மாதிரி குடிச்சிருவேன் சரி அது ஒரு மருந்து மாதிரி நினச்சி டானிக்காக
தேனி கொட்டினாலும் சரி நம்மளுக்கு என்ன செய்வோம் ரொம்ப சொரியில் எடுப்போமா சொரி சொறிஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படிதானே ஏன் இப்போ பராண்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க பராண்ட்ர அப்படின்பாங்க சொரியிறத பராண்ட்ர அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ யாரையாவது ஏதாவது ஒன்று கேட்கணும்னா அவங்கள சொறிஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ சொரியும் போது ஏன் இப்படி பராண்டிக்கிட்டே இருக்க வேலை வேறு வேலையே இல்லையா அப்படின்பாங்க ஸோ நம்மளை எறும்பு கடிச்சுனா கூட அந்த இடத்த என்ன பண்ணுவோம் சொறிஞ்சிட்டே இருப்போம் அப்போ பக்கத்தில் உள்ளவங்க கேட்பாங்க ஏன் இப்படி பராண்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ பராண்டல் பார்மிக் பராண்டல் பார்மிக் பராண்டல் பார்மிக் ஓகேவா இந்த ஷார்ட்கட் புரியும்னு நினைக்கும் உங்களுக்கு வேறு மெத்தடில் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் புரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அந்த மெத்தடில் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க அது அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஸ்வீடன் நாட்டு வேதியியலாளர் ஸ்வான்டே அர்கினியஸ் அப்படின்றவங்க அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாட்டு ஒரு வேதியியலாளர் என்ன பண்ணார் அமிலங்கள் காரங்கள் அதனை அதனை அதை பற்றின கொள்கையை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முன்மொழிந்தார் அதாவது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து அதை பற்றி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவருடைய கூற்று என்ன அவர் சொன்ன கருத்து என்ன அப்படின்னா அமிலங்கள் ம அமிலங்கள் நீரில் கரையும் பொழுது ஹெச் ப்ளஸ் ஐனியையோ அல்லது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஐனியையோ தருகிறது அமிலங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது வந்து நீரில் கரையும் போது ஹெச் ப்ளஸ் ஐனி அல்லதான் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஐனி மட்டும்தான் தருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறார் யார் ஸ்வீடன் நாட்டு வேதியியலாளர் ஸ்வான்டே அர்கீனியஸ் அப்படின்றவர் வந்து இந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் அந்த கருத்தை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்தது என்ன இருக்குது பாருங்கள் அமிலங்கள் ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை அதாவது அமிலங்கள் வந்து ஒன்று அல்லனா அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஒன் ஒரு ஒன்று அல்லனா அதற்கு மேற்பட்டால் தான் இப்போ சொல்கிறாங்கல்ல அமிலங்கள் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அதில் வந்து ஒரு ஐனி தான் இருக்குது அதாவது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸில் வந்து மூணு ஐனி இருக்குது ஹெச்சில் வந்து மூணு ஐனி இருக்கா ஸோ அதான் ஒன்று ஒரு ஐனி இருக்கும் அல்லனா அதுக்கு மேற்பட்ட ரெண்டு மூணு நாள் அப்படி எத்தனை நாள் இருக்கும் மேற்பட்ட இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்காங்களா ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இது வந்து இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை ஹைட்ரோக்ளோரிக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க நீரில் வந்து கரைக்கிறாங்க அப்படி கரைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐனியும் சிஎல் மைனஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐனியும் கிடைக்கும் ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐனியும் சிஎல் மைனஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐனியும் கிடைக்கிது ஓகேவா இது மேலே உள்ளது மாதிரி கிடச்சிருக்கா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐனி மட்டும் கிடச்சிருக்கு ஹெச்சில் ஹைட்ரஜனில் ஒரே ஒரு ஐனி மட்டும் நம்மளுக்கு அணுக்கள் மட்டும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அடுத்தது பாருங்கள் நீரில் அமிலம் மற்றும் காரத்திற்கு என்ன நிகழும் நீருக்குள்ளே நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக்க இருக்கும் போது அதில் அமிலத்துக்கும் காரத்துக்கும் என்ன நிகழும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க நீர்த்த கரைசலில் மட்டும்தான் அமிலங் அமிலங்கள் ஐனிகளை தருகிறது நீர்த்த கரைசல் அப்படின்னா ஒரு நீருக்குள்ள அந்த அமிலத்தை நம்ம சேர்க்கும் போது அந்த ஒரு கரைசலை வந்து நம்ம சேர்க்கும் போது தான் அமிலம் அப்படின்ற ஒரு ஐனி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இதை நீர் கூட நம்ம சேர்க்கும் போது ஹைட்ரஜன் ஐனியை தருகிறது அப்படி தானே ஹைட்ரஜன் அப்படின்ற ஒரு ஐனி நம்மளுக்கு கிடைக்குதா நீர் இல்லாதப்போ அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை நம்மளால் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நம்மளுக்கு அமிலம் அப்படின்னாலே அது நீர் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதை பிரிக்க முடியும் ஹைட்ரஜன் தனியாக குளோ குளோரிக் தனியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளோரைடு தனியாக அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்க முடியும் அமி அதில் நீர் இல்லை வெறும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை கொடுத்து இதை பிரிங்கன்னு சொன்னால் அது நம்மளால் பிரிக்க முடியாது ஓகேவா சரி அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க கீழே அடுத்தது பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ஐனி வந்து தனித்து காணப்படாது ஹைட்ரஜன் அணி அயனி வந்து தனியாக எப்போதுமே இருக்காது நீருடன் சேர்ந்து ஹைட்ரோனியம் அயனியாக உள்ளன அதாவது ஐ ஹைட்ரஜன் வந்து எப்போதுமே தனியாக இருக்காதான் இப்போ நம்ம பி ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை நம்ம தனியாக பிரிக்கும் போது ஹைட்ரஜன் தனியாகவும் குளோரைடு தனியாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்குன்னு சொன்னோமா அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஹைட்ரஜன் ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்றது தனியாக இருக்காது நம்ம நீர் கூட தானே கரைக்கிறோம் ஸோ அந்த நீர் கூட அந்த ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து ஹைட்ரோனியம் அப்படின்ற ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்ற இதை கிடைக்குது நீர்னா என்பது ஹெச் டூ ஓவா நம்ம இப்போ நீருக்குள்ள ஹைட்ரோக்ளோரிக்கை சேர்க்குறோம் அது என்னது ஹெச் இந்த மேலே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹைட்ரோக்ளோரிக்கை நம்ம நீருக்குள்ளே சேர்க்குறோம் ஹைட்ரோக்ளோரிக்கின்றது ஹெச்சிஎல
இப்போ இதில் நம்ம பிரிக்கும் போது தனியாக ஹைட்ரஜன் தனியாக குளோரைடு தனியாக பிரிக்கும் போது ஹெச்சு தனியாக சிஎல் தனியாக வந்துருமா இங்கே தனியாக ஹெச்சு எப்போதுமே இருக்காது அந்த ஹெச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற நீர் கூட சேர்ந்து ஹெச் த்ரீ ஓவா ஹைட்ரோனியம் அப்படின்ற ஒரு இதாக கிடைக்கிப்போம் நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஒரு சால்ட் எடுத்துருப்பீங்க இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அப்படின்றத ஒரு சால்ட் நம்ம சால்ட் இந்த டுவெல்த் லெவன்த் டுவெல்த்லலாம் நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒரு சால்ட் கொடுக்காங்க அதை நீங்கள் நீருக்குள்ளே கரைக்கிங்க கரைக்கும் போது குளோரைடோ அப்படின்ற ஒரு த படிமம் வந்து கீழே படியும் மேலே தண்ணி மட்டும் நிற்கும் அந்த தண்ணி வெறும் தண்ணி கிடையாது அது ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்த ஹெச் த்ரீ ஓ கீழே படிஞ்சிருக்கிறது குளோரைடு சிஎல் ஓகேவா தனித்தனியாக நம்மளுக்கு பிரித்து தந்துடும் ஓகேவா ஓகே அதனால தான் அந்த ஐனியை ஹெச் ப்ளஸ் அல்லனா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா சரி அடுத்தது இதை பற்றி இதை பின்னாடி ஒரு டேப்லர் காலமில் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போது அசிட்டிக் அமிலம் ஓகேவா அசிட்டிக் அமிலம் பார்மிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் பாஸ்பாரிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான் அஞ்சு அமிலம் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ரெண்டாவது டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் இருந்து ஃபஸ்ட் அசிட்டிக் அமிலம் எடுத்துக்கோமே அது என்னது சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அப்படி தானே சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இதில் இருந்து நம்ம ஹைட்ரஜனை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்கும் இதில் ஹைட்ரஜனை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தனியாக பிரித்து எடுக்கும்போது ஹெச் ப்ளஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் பார்மிக் அமிலத்தில் ஒரு ஹெச் ஹைட்ரஜன் மட்டும் நம்ம பிரிக்கிறோம் அடுத்தது நைட்ரிக் அமிலத்துலேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம தனியாக பிரிச்சுக்கிறோம் சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தில் பாருங்கள் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதை நம்ம பிரிக்கும் போது ஒரு ஹைட்ரஜன் ஐனியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஒரு ஹைட்ரஜன் ஐனியாக கிடைக்கிது பார்மிக் பாஸ்பாரிக் அமிலம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் ஹைட்ரஜன் மூணு கிடைக்கி ஸோ அது நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனியாக ஒன்று நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இப்போது இடப்பெயர்ச்சி ஆகும் ஹைட்ரஜனுடைய எண்ணிக்கை இப்போ நம்ம அயனி உருவாகும் போது நம்மளுக்கு நேரயனையும் எதிரயனையும் நம்மளுக்கு பிரியுதா நேரயனையும் எதிரயனையும் பிரியுதா இதில் அயனி உருவாக்குதல் உருவாகிறதுல ஹெச் மட்டும் தனியாக பிரியுது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ அப்படின்றது மைனஸ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவாக அது பிரியுது ஓகேவா அடுத்து அதை வந்து அதை இப்போது ஹெச் ஒன்று தானே நம்மளுக்கு போகுது ஆனால் அங்கே எத்தனை ஹெச் இருக்குது ஃபோர் ஹெச் இருக்குது ஹெச் த்ரீ சிஹெச் அப்படின்றதுல ஒரு த்ரீ இருக்கா ஒரு ஹெச் த்ரீ இருக்கா பக்கத்தில் லாஸ்ட்டில் ஒரு ஹெச் இருக்குது அப்படி தானே ஸோ மொத்தம் நாலு ஹெச் இருக்குது ஆனால் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு இடப்பெயர்ச்சி ஆகக்கூடிய ஹெச் என்னதுனா ஒரே ஒரு ஹெச் மட்டும்தான் சிஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்குது அப்போ அதனுடைய இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜனுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை ஒன்று தான் இடப்பெயர்ச்சி ஒன்று தான் செய்யுது மீதி இருக்கிற மூணும் அப்படியே இருக்குது அப்போ இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் எண்ணிக்கை வந்து ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்கள் பார்மிக் அமிலம் பார்மிக் அமிலமில் ஹெச் சிஓஓஹெச் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு ஹெச் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுது வெளியே வருது அந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் வெளியில் வருது மீதி இருக்கக்கூடிய ஹெச் சிஓஓ இதெல்லாம் மைனஸ் நெகட்டிவாக மாறிடுது அப்போ இதில் இடப்பெயர்ச்சி ஆகக்கூடிய ஹைட்ரஜனுடைய எண்ணிக்கை என்னது ஒன்று ஓகேவா தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹெச் என்ஓ த்ரீ இதில் உங்களுக்கு டவுட்டே வேண்டாம் இதில் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அது பிரியும் போது ஹெச் ப்ளஸ் மட்டும் வரும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய என்ஓ த்ரீ வந்து நெகட்டிவாக மாறி வெளியில் வந்துடுது ஓகேவா அப்போ இதில் ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்று தான் இருக்குது ஹைட்ரஜன் அப்போ நம்மளுக்கு இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயனின்றது ஒன்று தான் ஓகேவா ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாருங்கள் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃபியூரிக் கம்மிலம் ஹெச்சில் வந்து எத்தனை ஹெச் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜனில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுடைய எண்ணிக்கை ரெண்டு இருக்குது அப்புறம் எஸ்ஓ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியது எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் தனியாக பிரிஞ்சு வரும்போது அந்த ரெண்டு இருக்கிற ஹெச் டூ அந்த ஹெச் டூ ஹெச் டூவில் இருக்கிற ஒன்று தான் வெளியில் வருது அப்போது நம்ம அடுத்தது என்ன எழுதுகிறோம் எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸில் போகும்போது டூ மைனஸ்னு எழுதணும் டூ மைனஸ் உங்கள் புக்கை நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா இதில் வந்து மைனஸ் அப்படின்றதுலாம் கிளியராக இல்லை நான் வந்து கேம் ஸ்கேனரில் ஃபோட்டோ எடுத்ததுனால கிளியராக இல்லை ஸோ நீங்கள் புக் பக்கத்தில் புக் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் வந்து தெரியும் ஓகேவா மைனஸ் இதில
பாஸ்பரிக் அமிலத்துக்கு வந்துட்டிங்கன்னா H3PO4 த்ரீ பிஓ ஃபோர் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெச் த்ரீ மூணுமே அதில் இருக்க ஹைட்ரஜனுடைய எண்ணிக்கை மூணுமே வெளியில் போகுது அப்போ H+ ப்ளஸ் பிஓ ஃபோர் பவரில் வெறும் மைனஸ் மட்டும் போகக்கூடாது ஹைட்ரஜனுடைய அயனி எத்தனை வெளியில் போகுது மூணு போகுதா ஸோ அதனால் மேலே த்ரீ மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் ஓகேவா அப்போ இதில் இடப்பெயர்ச்சி ஆகக்கூடிய ஹைட்ரஜனுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை மூணு அப்போ மூணு புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஓகேவா சரி அடுத்து பாருங்க அனைத்து அமிலங்களும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்ற மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டுள்ளது இப்போ இங்கே பாருங்க இங்கே ஹைட்ரஜனுடைய எண்ணிக்கை ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கா இல்லை இல்லை ரெண்டு மூணு வந்திருக்கா ஸோ அதனுடைய அணுக்கள் வந்து ஒன் ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு இருக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் நாலு இருக்கலாம் நிறைய எத்தனை நாளும் நம்மளுக்கு இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஹைட்ரஜன் உள்ள அனைத்து பொருட்களும் அமிலங்கள் அல்ல இப்போது ஒரு சால்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு அமிலம் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அமிலத்துலேருந்து நம்ம ஹைட்ரஜனை பிரிக்கும் போது அது கூட நீர் சேர்த்து நம்ம பிரிப்போம் அப்படி தானே ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய எல்லா அமிலங்களுமே வந்து எல்லா அமிலத்துலேயுமே வந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்து எடுக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த அஞ்சிலேயுமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை நம்மளால் பிரிக்க முடியும் ஆனால் மீத்தேன் அமோனியா கீழே கொடுத்துருக்காங்களா மீத்தேன் சி ஹெச் ஃபோர் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ இதில் நம்மளால் ஹைட்ரஜனை பிரிக்க முடியாது ஹைட்ரஜனை பிரித்தா இதுக்கு இது வந்து பிரிக்க முடியாது சொல்லப்போனால் இதில் எந்தவித ஒரு பெயருமே வர முடியாது இப்போ இங்கே கூட நம்ம பாஸ்பாரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் த்ரீ ஹெச் டூவை நம்ம பிரிக்கும் போது நம்மளுக்கு எஸ்ஓ ஃபோர் டூ பிஓ ஃபோர் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது பட் இங்கே மீத்தேன்லேயும் அமோனியாலேயும் ஹைட்ரஜன் பிரிக்க முடியாது இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹைட்ரஜன் பிரிக்க முடியாத அமிலங்கள் எதுன்னு கேட்டுருவாங்க மீத்தேன் அமோனியா மீத்தேன் அமோனியா ஓகேவா ஹை ஆகியவை ஹைட்ரஜன் கொண்டுள்ளன ஆனால் அவை நீர்த்த கரைசலில் ஹைட்ரஜன் ஐனையே தராது புரிஞ்சிருச்சா அதாவது அமிலங்கள் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்திருக்க எல்லா அமிலத்திலுமே ஹைட்ரஜனை நம்மளால் பிரிக்க முடியாது ஒரு சில அமிலங்கள் மட்டும்தான் பிரிக்க முடியும் ஒரு சில அமிலங்கள் பிரிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன் அமோனியா அதுலேயே ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் அதில் நீர் கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு நீர் கு நீர் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு அதில் வந்து என்ன என்ன ஆகாது ஹைட்ரஜன் பிரிஞ்சு வராது ஓகே இப்போது அமிலங்களுடைய வகைகள் பார்க்க போகிறோம் சரியா அமிலங்களுடைய வகைகள்னால் ரெண்டு வகைகள் மூல மூல மூலங்களின் அடிப்படையில் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஒன்று கரிம அமிலம் இன்னொன்று கனிம அமிலம் கரிம அமிலம் கனிம அமிலம் ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ரெண்டுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாறைகள் மற்றும் கனிம பொருட்கள் இருந்து ம இருந்து தான் அமிலங்கள் வந்து பிரிப்பாங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் க கரிம அமிலம் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் கா உயிரினங்க உயிரி உயிரினங்கள் சரியா காணப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் எனப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாறைகள் மற்றும் கரிம பொருட்களிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் இதே தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் கனிம அமிலங்களில் பாறைகள் மற்றும் கனிம பொருளிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அமிலங்களுடைய கெப்பாசிட்டி பார்க்கணும் அதாவது வலிமை குறைந்த அமிலம் கனிம அமிலம்னா என்னது வலிமை குறைந்த அமிலம் இதே இது இங்கே பாருங்கள் கனிம அமிலம்னா வலிமை மிகு அமிலம் வலிமை மிகு அமிலம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வலிமை மிகு அமிலமாக இதை கரிம அமிலம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வலிமை குறை அமிலம் வலிமை மிகு அமிலம்னா என்ன வலிமை குறை அமிலம்னா என்னென்னு அடுத்த பேஜ் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அதில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லும்போது புரியும் இப்போது வலிமை மிகு அமிலம்னு எடுத்துட்டோம்னா ஹெச்சு சிஓஓஹ் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஹெச்சு சிஓஓ ஹெச்ன்றது பார்மிக் அமிலம் சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் அதாவது சிஓஓஹெச் அப்படின்றது வந்து அசிட்டிக் அமிலம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து வலிமை குறை அமிலங்கள் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் கனிமம் அமிலம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹெச்சிஎல் ஹெச் என்ஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் இது எல்லாமே வந்து வலிமை மிகு அமிலங்கள் வலிமை மிகு அமிலம் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் கூட நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா எதனால் அதையும் எடுத்துக்கலான்றதை நான் பின்னாடி வரும்போது சொல்கிறேன் ஓகேவா அடுத்தது கார ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னால் மூலங்களுடைய அடிப்படையில் இதை பிரித்தாங்க மூலங்களின் அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக பிரித்தாங்க இப்போது காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் மூணு இதாக பிரிக்கிறாங்க ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் இரட்டை காரத்துவ அமிலம்
அதாவது ஒற்றை கருத்துவ அமிலம் அப்படின்னா இது நீரில் கரையும் போது ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் தெரியும் எனது ஹெச்சிஎல் ஹெச்என்ஓ த்ரீ சரி இதில் வந்து கிடைக்கும் போது ஹெச் தனியாக சிஎல் தனியாக அப்புறம் ஹெச் தனியாக என்ஓ த்ரீ தனியாக கிடைக்குமா நம்மளுக்கு ஸோ ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் கொடுக்குது இரட்டை காரத்துவ காரத்துவ அமிலம் அப்படின்னா நீரோட கரைக்கும் போது ஒரு மூலக்கூறு வந்து ஒரு மூலக்கூறுனா ஹைட்ரஜன் தான் மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் தான் மூலக்கூறு அந்த மூலக்கூறு வந்து இரண்டு ஹைட்ரஜனாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த அமிலத்திலிருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ இதில் நம்ம பிரிக்கும் போது ஹெச் டூ தனியாகவும் எஸ்ஓ ஃபோர் தனியாகவும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி செகண்டில் இருக்கிறது ஹெச் டூ தனியாகவும் சிஓ த்ரீ தனியாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் மும்மை காரத்துவ அமிலம் அதாவது ஒரு மூலக்குறி அதே சேம் ப்ரொசீஜர் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர்னால் எனது பாஸ்பாரி கம்மிடம் இதை நீர் கூட நம்ம கிடைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் மூணு கிடைக்குது அப்படி தானே ஹைட்ரஜன் மூணு அயனியாக கிடைக்குது ஸோ அதனால தான் இது மும்மை காரத்துவ நம்ம ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்ற பொறுத்து ஒரு ஹைட்ரஜன் கிடச்சிதுன்னா அது ஒற்றை காரத்துவ அமிலம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கிடச்சின்னா இரட்டை காரத்துவ அமிலம் மூன்று ஹைட்ரஜன் கிடச்சா மும்மை காரத்துவ அமிலம் அவ்வளோதான் ஓகேவா சரி அடுத்தது வாங்க அடுத்து இந்த பாக்ஸில் உள்ளதை பார்க்கலாம் இப்போ ஒற்றை காரத்துவ அமிலம்த்துக்கு இன்னொன்று இன்னொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமிலங்களும் கா அமிலங்களுக்கு காரத்துவம் என்ற பதத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அமிலங்களுக்கு காரத்துவம் அப்படின்ற ஒரு பதத்தை நம்ம மேலே ப படித்தோம் அப்படி தானே மூணு காரத்துவங்கள் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு காரத்துவம் என்பது ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்தில் உள்ள இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை இங்கே சொன்னோமா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜு ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெட்டையில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் மூணில் மூன்று ஹைட்ரஜன் ஸோ அந்த எத்தனை ஒரு மூலக்கூறில் இருந்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் பிரிஞ்சு போகுது அதுதான் மேட்டர் ஓகேவா ஒரு ஹைட்ரஜன்லேருந்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் பிரிஞ்சு போகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஹைட்ரஜனுமே பிரிஞ்சு போகுது அப்படி தானே இப்போ இங்கே கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் அசிட்டிக் அமிலம் இந்த அசிட்டிக் அமிலத்தில் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தோமா இந்த அசிட்டிக் அமிலத்தில் எத்தனை ஹெச் போகும் ஒரே ஒரு ஹெச் தான் போகும் இந்த ஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்கும் அப்படி தானே ஒரே ஒரு ஹெச் மட்டும் தான் போகும் ஹெச் த்ரீ அப்படியே இருக்கும் அதே தான் இங்கே ஸோ ஒரே நாலு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கு இதில் ஹெச் த்ரீ அப்படின்றது ஒன்றும் ஹெச் ஒன்று மொத்தம் நாலு அணுக்கள் இருக்கு ஆனால் அதில் எவ்வளோ மட்டும் தான் வெளியில் போகுது நீர் கூட கரைக்கும் போது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் போகுது ஸோ அதனால தான் இது ஒற்றை காரத்துவம் உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எந்த ஆசிட் எடுத்தாலும் சரி எந்த அசிட்டிக் அமிலத்தை எடுத்தாலும் சரி அதில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்றது மேட்ரு கிடையாது ஆனால் அந்த ஹைட்ரஜன்லேருந்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் அணு வந்து வெளியில் போகுது எத்தனை ஹைட்ரஜன் அணு வந்து அந்த மூலக்கூறுகள்லேருந்து வெளியில் போகுதுன்றது தான் மேட்டர் ஓகேவா அதை வச்சு தான் ஒற்றை காரத்துவமா இரட்டை காரத்துவமா மும்மை காரத்துவமான்றதை நம்ம பிரிப்போம் இப்போ புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு சரி அடுத்தது வாங்க இப்போது நான் அங்கே சொல்லியிருந்தேன் அயனிகளில் வந்து வலிமை மிகு அலி அமை அயனி அமில அமிலங்கள்னால் என்ன வலிமை குறை அமிலங்கள்னால் என்ன அப்படின்றத நான் பின்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்படி தானே ஸோ அது தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சோம் மூலங்களின் அடிப்படையில் நம்ம அமிலங்களுடைய வகைகளில் பிரித்தோம் அடுத்தது காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் பிரித்தோம் இப்போது அயனியுறும் அடிப்படையில் பிரிக்க போகிறோம் இது தேர்ட் கண்டன் சரி அயனியுறும் அடிப்படையில் இதை பிரிக்க போகிறோம் அமிலங்கள் நீரில் முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ கரையும் பொழுது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் அயனியை தருகிறது இப்போ போன போன கண்டன்ட்ல சொன்னேன் ஒரு மூலக்கூறில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்றது மேட்ரு கிடையாது ஆனால் அதுல இருந்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் அணு வந்து பிரிஞ்சு வருது நீர் கூட அப்படின்றது தான் மேட்டர்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதே தான் இங்கே ஓகேவா வலிமை மிகவும் அமிலம்னா அதுக்கு எப் வலிமை மிகும்னா எப்போதுமே ஸ்ட்ரென்த் அதிகம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மூலக்கூறு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே என்ன பண்ணும் பிரிஞ்சு வந்துடும் மொத்தமாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதுதான் வந்து வலிமை மிகவும் அமிலம் இங்கே பாருங்கள் வலிமை மிகவும் அமிலத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்சிஎல் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் பாருங்கள் இதில் மொதல் ரெண்டில் கூட ஒரு ஹெச் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஆனால் ரெண் மூணாவது இருக்க எக்ஸாம்பிளில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போது இதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுமே நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடும் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஒட்டு மொத்தமாக பிரிஞ்சு வந்துடுதா எதையுமே மிச்ச விடாமல் ஸோ அதனால தான் அது
ஓகேவா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா அதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இங்கே கீழே இந்த இது அதனால தான் இது வலிமை குறை அமிலம் எல்லா ஹைட்ரஜனையும் தன்னோட கூட்டிட்டு வராமல் கொஞ்சம் ஹைட்ரஜனாக அந்த அமிலங்களோட விட்டுட்டு வருது பார்த்திங்களா அதனால தான் அதுக்கு வலிமை குறை அமிலம்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா இப்போ சரி உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கேன் சரி இப்போ அயனி ஆதல்னா என்ன அயனி ஆதல் அப்படின்னா என்ன ஒரு பொருள் ஒரு மூல ஒரு அமிலத்திலிருந்து அயனிகளை பிரித்தெடுக்கிறதா வந்து அயனியாதல் அந்த அதை அதை வந்து நம்ம எப்படிலாம் பிரித்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நாலு முறையில் பிரித்து எடுக்கலாம் சரியா வெப்பத்தின் மூலமாக பிரித்தெடுக்கலாம் கதிர்வீச்சு மூலமாக பிரித்தெடுக்கலாம் வேதிவினை மூலமாக பிரித்தெடுக்கலாம் மின்னிறக்க மின்னிறக்கத்தினால் பிரித்தெடுக்கலாம் நாலு முறை என்னது வெப்பம் செகண்ட் ஒன் கதிர்வீச்சு தேர்ட் ஒன் வேதிவினை ஃபோர்த் ஒன் மின்னிறக்கம் மின் நிறக்கம் ஓகேவா இதன் மூலமாக நம்ம அயனிகளை பிரித்து எடுக்கலான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை தான் அயனி ஆதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா சரி இப்போ நாலாவது கண்டென்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு மூலங்களின் அடிப்படையில் பிரித்து எடுக்கிறோம் செகண்ட் காரத்து காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் பிரித்து எடுக்கும் தேர்ட் ஒன் வந்து அயனியுரும் அடிப்படையில் பிரித்து எடுக்கும் ஃபோர்த் ஒன் செறிவின் அடிப்படையில் பிரித்து எடுக்கும் ஃபோர்த் ஒன் எது எதன் அடிப்படையில் செறிவின் அடிப்படையில் பிரித்து எடுக்கிறோம் தெரிவு அப்படின்னா இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோமா வலிமை மிகு அமிலங்கள் வலிமை குறை அமிலங்கள் அதே மாதிரி இங்கே வலிமை மிகு சாரி செறிவு மிகு அமிலங்கள் நீர்த்த அமிலங்கள் செறிவு மிகு அமிலங்கள் நீர்த்த அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கும் செறிவு மிகு அமிலங்கள்னா என்னது நீரில் அமிலங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து அதிக சதவீதத்தை கொடுக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வலிமை மிகு அமிலம் மாதிரி எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருதா வலிமை மிகு அமிலத்தில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் எல்லாத்தையுமே நீர்கிட்ட கொடுத்துரும் அப்போ தானே எல்லாத்தையுமே நீர்கிட்ட கொடுத்துரும் அப்போ அது என்னது செறிவு மிகு அமிலம் அது என்னது செறிவு மிகு அமிலம் அடுத்தது நீர்த்த அமிலம் அப்படின்னா கொஞ்சோன்னு மட்டும் நீர்கிட்ட கொடுத்துட்டு மீதே நான் வச்சுக்கிறேன் அப்போ உனக்கு தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்ல அதுதான் வந்து நீர்த்த அமிலம் ஓகேவா நீர்த்த அமிலம்னா என்னது ஏ எல்லாத்தையும் கொடுக்காம நான் கொஞ்சம் வச்சுருப்பேன் உனக்கு நான் கொஞ்சம் தான் தருவேன் இப்போ வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்கல்ல சில சிஸ்டர் சிஸ்டர்ஸ்குள்ளே இல்லை பிரதர்ஸ்குள்ளே என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாங்க இவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் இருக்குது சரியா அப்போது இப்போ ரெண்டு இது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சாக்லேட் இல்லைன்னா ஒரு பண்டம் உங்களுக்கு பிடிச்சதும் இருக்கும் பிடிக்காததும் இருக்கும் அதனால் ரெண்டுமே பிடிச்சது கூட இருக்கலாம் உங்கள் சிஸ்டர்க்கோ இல்லைன்னா பிரதர்க்கோ உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு ரெண்டு வகை பண்டத்தில் ஒரு வகை பண்டம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு வகை பண்டம் பிடிக்காது அப்போ நீங்கள் அவங்க வந்து உன்கிட்ட கேட்காங்க எனக்கு கொஞ்சம் தாயேன் அப்படி சொல்லி கேட்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாத்தையுமே தூக்கி அந் அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த வகை பண்டத்துலேருந்து எல்லாத்தையுமே தூக்கி கொடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் செறிவு மிகு அமிலம் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றக்காக எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டிங்களா அப்போது அவங்க மேலே நீங்கள் ரொம்ப பாசம் வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே அவங்க சாப்பிட்டா போதும் அவங்களுக்கு பிடிச்சி அவங்க சாப்பிட்டா போதும்னு நினைப்பாங்களா ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க அப்போ வந்து இவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே பிரதர்கிட்டையோ இல்லை சிஸ்டர்கிட்டையோ இருக்குது ஓகேவா இதே இது அவங்க வந்து கேட்குறாங்க நான் உனக்கு கொஞ்சம் தான் தருவேன் ஃபுல்லாலாம் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் மட்டும் எடு பேருக்கு கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து கொடுப்பாங்களா தப்பிடி அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து கொடுப்பாங்களா ஸோ அதுதான் வந்து நீர்த்த அமிலம் எல்லாத்தையுமே கொடுக்காமல் கொஞ்சம் மட்டும் கொடுத்துட்டு மீதி அவங்க வச்சுக்குவாங்க அப்படி தானே அதுதான் நீர்த்த அமிலங்கள் ஓகேவா சரி அடுத்தது பாருங்கள் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டு அடுத்தது அமிலங்களுடைய பண்புகளும் அமிலங்களின் பயன்களும் வந்து இதில் கொஞ்சம் மீ மீதி இருக்குது ஸோ அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டேபர் காலம் மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா செறிவு மிகுந்த கனிம அமிலத்தை நீர் நீர்க்கும் போது மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும் மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும் எப்பொழுதுமே அமிலத்தை நீரினுள் சிறிது சிறிதாக சேர்த்து கலக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு செய்யாமல் செறிவு மிகுந்த அமிலத்தினுள் நீரை சேர்த்தால் அதிக அளவு வெப்பம் வெளியேறி அமிலம் கொள்கலனிலிருந்து வெளியே தெரித்து உடலில் காயத்தினை ஏற்படுத்தும் புரிஞ்சிருச்சா அதை புரி இது வந்து புரிஞ்சிருக்காதுன்னு தெரியும் பாருங்கள் செறிவு மிக கனிம அமிலத்தை நீர்க்கும் போது இப்போது நம்ம கையில் ஒரு சால்ட் ஒரு அமிலம் கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஹிஸ்ட்ரி சாரி ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்க இல்லை சாரி சயின்ஸ் குரூப் படித்தவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கையில் ஒரு சால்ட் கொடுப்பாங்க தண்ணியில் நம்ம க
அப்படி கிளறி விட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்க்காம அந்த சால்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த பவுலில் அது தண்ணியை தூக்கி நீங்கள் இப்போ ஊற்றிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன ஆயிரும்னா அதில் இருக்கிற ஹீட்டு வந்து பொங்கி அப்படி நம்ம பக்கத்தில் நம்ம 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 வந்து பக்கத்தில் தான் நிற்போம் நம்ம மேலே சிந்தி பொத்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக காயமாயிரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சாப்பாடு பொங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் சரியா சோறு வடிக்கிறது உலை கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் அரிசி போடணுன்னு சொல்லுவாங்க உலை கொதிக்கிறதுனா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு வச்சுருக்க தண்ணி கொதிக்கிறது ஸோ அந்த தண்ணி கொதித்ததுக்கப்புறம் தான் அரிசியை போடணும்பாங்க அரிசியை சும்மா எடுத்து அப்படி உள்ள போட்டுறக்கூடாது அரிசியை மூணு தடவை களனி பழைய பணையணும்பாங்க அதாவது அதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் தண்ணியில் வந்து களை களறி மூணு தடவை தண்ணியை மாற்றணும்னு சொல்லுவாங்க சொல்லிவிட்டு அதில் போடுவாங்க சாப்பாடு பண்ணுறவங்களுக்கு தான் நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கொதிக்கிற தண்ணி இருக்குது அரிசியை கொண்டு போய் கொபக்குனதுக்குள்ள அப்படியே சிந்திட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி அப்படியே தெரிச்சு உங்க மேலே பட்டுரும் வெண்ணி வந்து உள்ளுக்க இப்போ தண்ணிக்குள்ள நீங்கள் ஒரு கல் படம் போ போடும்போது அந்த தண்ணி தெரிச்சு உங்க மேலே வருமா ஸோ அதே மாதிரி தான் சாப்பாடு போகும்போது அந்த தண்ணிக்குள்ள அரிசி அப்படி கொபக்குன்னு தட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வெண்ணி வந்து தெரிச்சு நம்ம மேலே பட்டு அந்த இடம் பொத்துரும் அப்படிதானே அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்போஸ் சாப்பாடு பொங்கி வரைக்கும் பழக்கம் இல்லாதவங்க நாளைக்கு உங்கள் அம்மா அது சாப்பாடு வடித்து போங்கும்போது பக்கத்தில் போய் நின்று பாருங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சாப்பாடை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எடுத்து உள்ளே போடுவாங்க ஓகேவா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உள்ளே போடும்போது அது தண்ணி வந்து நம்ம மேலே தெரிக்கவும் தெரிக்காது சேஃபாக பண்ணலாம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இதில் சரியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உப்பு அந்த அமிலத்தை நம்ம தண்ணிக்குள்ளே சேர்த்து கலக்கிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பட் அதுக்கு பதிலாக மொத்தமாக போடுறதோ இல்லைனா அந்த சால்ட்டுக்குள்ளே அந்த தண்ணியை ஊற்றுறதோ ஊற்றினோன்னா அது வெப்பத்தினால் என்ன பண்ணுன்னா வெப்பம் அதோட அதில் இருக்கிற அதிகமாக அதிகப்படியான வெப்பம் வந்து வெளியேறி அந்த கொ அந்த பாத்திரத்துலேருந்து வெளியில் தெரிச்சு விழுந்து நம்ம பக்கத்தில் நம்ம தான் இருப்போம் எப்படியும் நம்ம தானே போடுறோம் ஸோ நம்ம மேலே தட்டி நம்ம மேலே விழுந்து அது பொத்து நம்மளுக்கு காயமாயிரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்போதுமே ஒரு ஆசிட்குள்ளே நம்ம நீ ஆசிடை வந்து ஒரு நீர்க்குள்ளே நம்ம சேர்க்கும் போது பொறுமையாக கவனமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே ரிமைனிங் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் தேங்க்யூ